ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่6มีนาคม2565ท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันนี้เช่นเคยนะครับมีให้กัน4คู่นะครับเป็นพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับแล้วก็ทางด้านของลาลิก้าของสเปนลีกละ2คู่นะครับคู่แรกเป็นทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับกับอาร์เซนอลนะครับเจ้าปืนใหญ่วันนี้จะเอาตัวรอดได้หรือไม่นะครับคู่ที่2นะครับคู่เอกรายการของเราวันนี้นะครับศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่ที่3ครับไปกันที่ของลาลิก้าของสเปนนะครับทางด้านของเอลเช่นะครับเปิดบ้านรับการเยือนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะครับคู่สุดท้ายปิดท้ายรายการของเรานะครับเป็นทางด้านของเรียวเบติสเปิดบ้านรับการเยือนของแอตแลนติโกมาดริดนะครับผมวันนี้4คู่อัดแน่นจะเต็มกับเหล่าร้อยหลักอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จัดให้แบบเน้นๆเนื้อๆน,น,นะครับเมื่อคืนก็จัดให้ทั้งหมด7คู่เนี่ยเข้าไป5คู่ครึ่งนะครับเสียไปคู่ครึ่งเลยนะครับเสียทางด้านของสำหรับตั้นนะครับแล้วก็เสียครึ่งของลิเวอร์พูลเท่านั้นเองครับที่เหลือเข้าทั้งหมดนะครับใครติดตามก็เงินกระเป๋าเต็มกระเป๋าทั้งนั้นนะครับเดือนที่แล้วก็เต็มกระเป๋าเช่นกันนะครับเดือนนี้ก็จะพากันวินเต็มกระเป๋าเช่นเคยนะครับไปต่อกันที่เอเชียนแฮนดิแคปกันเลยครับทางด้านของคู่แรกของเราวันนี้นครับทางด้านของวัตฟอร์ดครับเปิดบ้านรับกำเยือนของอาร์เซนอลคู่นี้เป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะครับเจ้าปืนใหญ่เปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกครับคู่ที่2ครับศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์นะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้เปิดราคาที่ลูกครึ่งเลยนะครับคู่ที่3ครับเป็นทางด้านของลาลิก้าของสเปนเจ้าบรรทุ่มบาเซโลนาครับวันนี้เปิดราคาที่1ลูกเต็มนะครับคู่สุดท้ายที่แอตเลนติโกมาดริดนะครับเปิดราคาที่เสมอกับริวเบติสนะครับเจ้าบ้านวันนี้แอตมาดริดจะเอาตัวรอดได้หรือไม่นะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับไปวิเคราะห์กันที่คู่แรกกันต่อเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ที่วิคลาสโรสนะครับอุณหภูมิ7องศาครับเตะกัน3ทุ่มตรงวันนี้นะครับอากาศเนี่ยดีเลยนะครับเมฆครึมเต็มท้องฟ้าเลยวัตฟอร์ดนะครับเปิดบ้านรับกำเยือนเจ้าปัญญาอย่างอาร์เซนอลนะครับวันนี้จะเอาตัวรอดได้หรือไม่นะครับคู่นี้เจอมา6ครั้งครับสติอยู่ที่อาร์เซนอลแน่นอนครับชนะไปถึง5ครั้งเสมอกัน1ครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะครับชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับที่เหลือเนี่ยเป็นอาร์เซนอลชนะได้3 2เสมอกันในปี2019นะครับในบ้านของวัตฟอร์ดเนี่ย 2-2 อาร์เซนอลชนะได้1 0นะครับแล้วก็อาร์เซนอลในปี2018เนี่ยชนะได้2นัดในบ้านของอาร์เซนอลนะครับ 2-0 แล้วก็ 3-0 นะครับการเดินทางวันนี้จากลอนดอนมาที่วัตฟอร์ดนะครับ23กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับอาร์เซนอลยังมีลุ้นที่จะไปย,ยุโรปนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้านะครับแข่งไป24นัดนะครับมี45คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่11ลูกอยู่อันดับ6นะครับถ้าชนะนัดนี้เป็น48คะแนนนะครับแซงขึ้นนำทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับอยู่อันดับ4เลยนะครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้วันนี้นะครับอาร์เซนอลยึดที่4แน่นอนนะครับทางด้านของวัตฟอร์ดครับยังจมอยู่รองบวยนะครับโซนท้ายตารางนะครับ26นัดครับมี19คะแนนประตูได้เสียลบอยู่22ลูกอยู่อันดับที่19นะครับที่เหลือเนี่ยเป็นทางด้านของเบอร์ลี่เอเวอร์ตันลีดรวมไปถึงเบรนฟอร์ดนะครับที่ยังลุ้นหนีตายกันอยู่นะครับซึ่งมีทางด้านของนอร์ลิชอีกทีมนึงนะครับถ้าวันนี้แสดงผลงานได้ยอดเยี่ยมเอาชนะทางด้านของอาร์เซนอลได้นะครับสมมุตินะครับก็เด้งขึ้นไปอยู่อันดับที่18ก่อนนะครับชั่วคราวนะครับแล้วก็แข่งน้อยกว่าทางด้านของเอเวอร์ตันเนี่ยสนัดนะครับทางด้านของวัตฟอร์ดวันนี้ก็ต้องมาหนีตายกันนะครับแต่ทางด้านของอาร์เซนอลวันนี้นะครับมีลุ้นที่จะไปยุโรปในปีหน้าเนี่ยค่อนข้างน่าจะเอาจริงกันมากกว่านะครับไปดูสถิติกันต่อครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับหนัดที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของวัตฟอร์ดครับเพิ่งทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับบุกไปเสมอทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา0ูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแพ้ให้กับคริสตันพาเลต 4-1 ชนะแอสันวิลาได้ในการไปเยือนเนี่ย 1-0 นะครับแพ้ไบรตันนะครับ 2-0 แพ้เวสต์แฮมครับ 1-0 เสมอกับเบอร์ลี่นะครับ0ประตูต่อ0นะครับทางด้านของวัตฟอร์ด6น
ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในลีกคัพนะครับทั้งสองนัดที่เย่าและเยือนนะครับผลงานนับเฉพาะเกมเจ้าบ้านทางด้านของวัตฟอร์ดนะครับหนัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้คริสตันพาเลต 4-1 แพ้ไบรตัน 2-0 แพ้นอริช 3-0 แพ้ทอตแนมฮอสเปอร์ 1-0 แพ้เวสแฮมนะครับ 4-1 เลยนะครับแล้วก็แพ้แมนซิตี้3ประตูต่อ1ครับ6นัดที่ผ่านมายิงได้แค่3ลูกเท่านั้นเองนะครับทางด้านของวัตฟอร์ดทางด้านของอาร์เซนอลนับเฉพาะเกมเยือนบ้างนะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาแพ้ถึง2นัดชนะ3นัดนะครับเสมอ1นัดก็เสมอกับลิเวอร์พูลนะครับแบบไรส์สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนทางด้านของวูฟแฮมตันชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับที่เหลือเนี่ยแพ้ให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสในเอฟเอครับหนึ่งศูนย์ชนะนอริชซิตี้ครับห้าศูนย์ชนะลีดสี่หนึ่งแพ้เอเวอร์ตัน2ประตูต่อหนึ่งนะครับเรตติ้งวันนี้ครับคะแนนความยากอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างวัตฟอร์ดแน่นอนครับเจอเจ้าปืนใหญ่แบบนี้ครับอยู่ที่4คะแนนอาร์เซนอลอยู่ที่1คะแนนนะครับนัดหน้าวัตฟอร์ดไปเยือนซาวท์แฮมตันนัดหน้าอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้หลังจากนั้นก็ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลต่อเลยนะครับเป็นงานยาก2นัดนะครับทางด้านของอาร์เซนอลผู้เล่นวันนี้ครับขุมกําลังทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยค่ะทางด้านของเฟมิเนียนะครับเดนนี่โรสนะครับเอ็นคูลโลนะครับที่ลงสนามไม่ได้รวมไปถึงอีโตโบด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยตัวจริงอย่างเดนนิสนะครับคิงซานะครับนี้ยังลงสนามได้ตามปกตินะครับทางด้านของอผู้มาเยือนบ้างครับอาร์เซนอลวันนี้ขาดสมิธโรนะครับกองกลางตัวหลักเลยครับรวมไปถึงเทอร์นี่นะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับแล้วก็ยังต้องรอเช็คความฟิตของโทมิยุสุนะครับผู้ที่เปิดเกมค่อนข้างดีนะครับจากกองหลังไปยังกองหน้าเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวเชื่อมเกมระหว่างทีมของอาร์เซนอลนะครับถ้าขาดโทมิยุสุก็ยังมีช่วงดรอปให้เห็นนะครับผู้นี้นะครับน่าสนใจมากครับผู้นี้เป็นทางด้านของผู้มีเยือนอย่างอาร์เซนอลนะครับเปิดราคาไปที่ครึ่งควบลูกนะครับยังไม่ขาดสักเท่าไหร่นะครับแต่สื่อต่างประเทศนี่ให้ทางด้านของอาร์เซนอลชนะไป 3-0 สตกอที่กําหนดมานะครับแต่เราร้อยแล้วก็มองไว้ว่านะครับคู่นี้อาร์เซนอลสามแต้มน่าจะไม่ยากเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเปิดรายการแบบนี้นะครับให้ต่อที่อาร์เซนอลครับครึ่งควบลูกนะครับผมครึ่งควบลูกแบบนี้ลุ้นกันที่เม็ดที่2ต่อไปนะครับรถผ้าป่าก็น่าจะไปที่อาร์เซนอลกันเยอะนะครับวันนี้นะครับผมไปต่อกันที่ศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดของแมนเชสเตอร์กูเตะกันฮาทุ่มครึ่งนะครับที่อีติฮัสเตเดียมครับอุณหภูมิ6องศาอากาศดีเลยนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยนะครับหกด้านหลังที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านของแมนยูนะครับถือสถิติที่เหนือกว่าแต่สองครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของแมนซิตี้ไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นแมนยูชนะได้2ศูนย์ในการไปเยือนแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้ก็เอาคืนอ่าแมนซิตี้ก่อนหน้านั้นก็ชนะแมนยูได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับเสมอกันในปี2020ในบ้านของแมนยูครับ0ูนบ้านของแมนยูปี2020แมนยูชนะไป2 0นะครับแล้วก็ปี2020เช่นเดียวกันในลีกครับนะครับแมนยูก็ไปเอาชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแปลกหน่อยนะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดที่เจอกันเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทางด้านของแมนยูชนะ3ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งแล้วก็ทางด้านของแมนซิตี้ชนะ2ครั้งนะครับการเดินทางวันนี้ครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับก็แค่7กิโลเท่านั้นเองนะครับอยู่ในแมนเชสเตอร์เหมือนกันนะครับแมนเชสเตอร์วันนี้จะเป็นสีอะไรนะครับต้องมาดูกันต่อครับตารางคะแนนครับทางด้านของแมนซิตี้ครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับ27นัดครับ66คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่47ลูกนะครับที่2เป็นทางด้านของลิปูนะครับแข่งไป27นัดนะครับล่าสุดนี่ครับก็อัปเดตขึ้นมาแล้วเป็น63คะแนนประตูได้เสียก็เป็น51ลูกนะครับชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทางด้านของลิเวอร์ทางด้านของเชลซีก็เป็น56คะแนนนะครับตามหลังหยุด10คะแนนที่จะเบียดลุ้นแชมป์กันวันนี้ก็กองเชียร์ลิเวอร์พูลก็ต้องมาเชียร์ทางด้านของผีแดงบ้างนะครับวันนี้กองเชียร์ลิเวอร์พูลหงแดงก็ต้องมาเชียร์ผีแดงนะครับเพื่อที่จะหยุดรั้งทางด้านของแมนซิตี้ให้ไม่มีแต้มนะครับก็อาจจะช่วยกันส่งกําลังใจเชียร์ก
ไปต่อกันที่ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้ก่อนนะครับยังเห็นว่ามีสะดุดอยู่นะครับที่แพ้ให้กับทอตแนมฮอสเปอร์ไป3ประตูต่อ2ครับนัดล่าสุดเนี่ยในเอฟเอฟครับชนะปีเตอร์บอรโรมาได้ครับ2 0ก่อนหน้านั้นก็ชนะเอเวอร์ตันมาได้1 0นะครับที่สะดุดแพ้ก็แพ้สเปอร์ไป3 2ครับชนะทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ5 0นะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกชนะนอร์ลิสซิตี้ครับ4 0ชนะทางด้านของเบลนฟอร์ดนะครับ2ปรับตัวต่อ0ผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับลูกทีมทางด้านของแมนซิตี้นะครับทางด้านของแมนยูบ้างครับลูกทีมของรังนิกนะครับ6นัดที่ผ่านมาเนี่ยเสมอถึง4นัดชนะได้2นัดแต่ยังไม่แพ้นะครับล่าสุดก็เสมอกับวัตฟอร์ดนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเสมอกับเอเลนติโกมาดริดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมานะครับหประตูต่อหนึ่งชนะลีดสี่สองครับชนะไบรตันสองศูนย์นะครับเสมอซาวท์ทัมตันหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอกับเบอร์ลี่นะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งผลงานในบ้านของแมนซิตี้บ้างครับล่าสุดยังเพิ่งแพ้กับท็อตแนมฮอสเปอร์มาครับสามประตูต่อสองแบบพลิกล็อกกันนาทีสุดท้ายเลยนะครับก่อนหน้านั้นในฟอร์มดีเลยนะครับชนะมาห้านัดติดชนะเบลนฟอร์ดสองศูนย์ครับชนะทางด้านของฟูลแลมในเอฟเอครับเนี่ยสี่หนึ่งชนะเชลซีหนึ่งศูนย์ชนะเลสเตอร์ได้ถึงหกสามแล้วก็ถล่มหลีดยูไนเต็ดไปถึงเจ็ดประตูต่อศูนย์นะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างครับผู้มาเยือนเนี่ยหกนัดหลังนับเฉพาะเกมเยือนก็ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่เสมอถึงสี่นัดนะครับชนะสองนัดเสมอล่าสุดในเสมอกับแอตเลนติโกมาดริดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหนึ่งประตูต่อหนึ่งชนะลีดยูไนเต็ดสี่สองครับเสมอกับเบอร์ลี่หนึ่งหนึ่งชนะเบลนฟอร์ดสามหนึ่งเสมอแอสตันวิลล่าสองสองเสมอนิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผลงานยังค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับสำหรับทีมที่ลุ้นไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้าเรตติ้งบ้างครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่5คะแนนเช่นเดียวกับผู้มาเยือนนะครับเพราะเป็นศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์นะครับ5คะแนนนะครับเต็มร้อยเนี่ยแมนยูอยู่ที่89แมนซิตี้อยู่ที่77คะแนนนะครับก็ยังมีขบกันบ้างอยู่นะครับทางด้านของแมนซิตี้นัดหน้าต้องเปิดบ้านรับการมีเยือนของสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งเป็นงานง่ายแล้วครับเพราะนัดแรกเนี่ยแมนซิตี้ชนะได้มากนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนัดนี้ไปเยือนแมนซิตี้นัดหน้าเจอท็อตแนมฮอสเปอร์หลังจากนั้นก็ต้องเปิดบ้านรับแอตเลนติโกมาดริดนะครับต่อด้วยต้องไปเยือนทางด้านของลิเวอร์พูลด้วยนะครับเรียกกันว่าโอ้โหกระนำซัมเมอร์เซลมากนะครับผลเรียกได้ว่านัดที่จะต้องเตะนะครับหนักพอสมควรนะครับทางด้านของแมนยูจะเอาตัวรอดได้หรือไม่นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับผู้เล่นบ้างครับแมนซิตี้นะครับผู้เล่นวันนี้นะครับขาดทางด้านของรูเบนดิอาสนะครับอาเก้นะครับลงสนามไม่ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเบนจามินเมนดี้นะครับโคพาเมอร์แล้วก็เช็คสตีเฟนนะครับที่ยังรอเช็คความฟิตอยู่เป็นตัวสำรองทั้งนั้นนะครับตัวหลักก็ยังลงได้ตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นสเตอร์ลิงมาเลสนะครับแนวรุกมีเดอร์บอยนะครับโฟเดนเบอร์นาโตซินวานครับที่ฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมนะครับกุนดูกันก็ลงสนามได้ตามปกตินะครับเรียกกันว่าใช้สอยเลือกสรรกันได้เต็มที่นะครับมีทางด้านของโรดี้ด้วยครับกองหลังครบนะครับล้นทีมเลยนะครับทางด้านของแมนซิตี้ทางด้านของแมนยูบ้างครับวันนี้ขาดครับเอดิสันคาวานี่นะครับแม็กคอมเบเนนะครับตัวแท้งประจําทีมวันนี้ลงสนามไม่ได้นะครับยังต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงครับส่วนทางด้านของกรีนวูดไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับไปไกลแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยตัวรุกมีทางด้านของบูโนเฟอร์นันเดสนะครับคริสเตโนโรนันโดรัตฟอร์ดนะครับแล้วก็ทางด้านของอีเลงก้านะครับแล้วก็รวมไปถึงซานโชแล้วก็ลินการ์ดด้วยนะครับที่จะได้รับโอกาสลงในสนามวันนี้นะครับเพื่อเป็นเกมรุกตองหลังนะครับก็มีทางด้านของวันบิสก้าดาโลนะครับไบยี่แล้วก็ทางด้านของแม็กควายนะครับแม็กควายนะครับไม่ใช่แม็กควายนะครับทางด้านของลินเดอร์เลฟนะครับวันนี้ก็ยังต้องรอรุ้นความเช็คความฟิตของวารานกันอีกทีหนึ่งนะครับที่เหลือเนี่ยยังเลือกใช้เลือกใช้ได้ตามปกตินะครับทางด้านลูกทีมของรังนิกคู่นี้ครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้นะครับต่อราคาเปิดราคามาที่ลูก
อุดอยู่นะครับแล้วก็กองเชียร์ก็น่าจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่แมนยูครับลูกครึ่งครับเพื่อที่จะหักล้างคะแนนทางด้านของแมนซิตี้ให้อยู่หมัดนะครับผมคู่ที่2แบบนี้ครับให้รองที่แมนยูครับลูกครึ่งครับไปกันที่ลาลิก้าของสเปนนะครับคู่แรกของลาลิก้าของสเปนครับเตะกัน4ทุ่ม15นาทีนะครับเอลเช่ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเจ้าบุญทุ่มอย่างบาร์เซโลนานะครับที่เอลเช่วันนี้ครับอุณหภูมิ12สาพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับหกนัดหลังที่ผ่านมาไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับทางด้านของบาซ่าเนี่ยชนะรวดนะครับหนัดมาแล้วนะครับเอลเช่ยังไม่เคยชนะทางด้านของบาซ่าใน6นัดที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็เป็นทางด้านของบาซ่านะครับชนะได้ในบ้านนะครับสาประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นถล่มไป3ามนะครับในบ้านของบาซ่าปี2000เอ่อเดือนมกราปี2021ก็เป็นทางด้านของบาซ่ามาเยือนสนามแห่งนี้ชนะได้2 0งนะครับก่อนหน้านั้นปี2015ย้อนไปไกลหน่อยนะครับบาซ่าชนะได้6 0 4 0นะครับแล้วก็5ประตูต่อ0นะครับเรียกกันว่าถล่มทลายเลยนะครับปี2015เนี่ยเป็นบอลถ้วยนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับยิง2นัดรวมกันถึง9ประตูนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นทางด้านของบาซ่ายังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากนะครับการเดินทางวันนี้ครับจากบาซ่านะครับมาที่เอลเช่ในสี่ร้อยี่สิบสองกิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับบาซ่าอยู่อันดับ4นะครับเอลเช่อยู่อันดับที่14ห่างกัน10อันดับนะครับบาซ่าแข่งไป25นัดมี45คะแนนนะครับประตูได้เสียบวกอยู่18ลูกมีลุ้นที่ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้านะครับแต่ทางด้านของการลุ้นแชมป์เนี่ยแต้มเนี่ยห่างทางด้านของมาดริดอยู่ถึง15แต้มนะครับน่าจะไกลแล้วนะครับก็ต้องจับพัดจับผูให้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้นะครับมีทางด้านของเรียลเบติสนะครับอีกหนึ่งทีมเอเดนติโกมาดริดหนึ่งทีมเรียลโซเซเดตอีกหนึ่งทีมรวมไปถึงบิยาริวนะครับที่ยังลุ้นที่จะไปอยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในปีหน้าทางด้านของเอลเช่นะครับเรื่องของโซนท้ายตารางนะครับโซนอันตรายเนี่ยพ้นมาแล้วนะครับพ้นมาถึง7คะแนนนะครับอยู่อันดับที่14แข่งไป26นัดมี29คะแนนครับประตูได้เสียลบอยู่9คะแนนนะครับลบอยู่9ลูกนะครับอยู่อันดับที่14นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับทางด้านของเอลเช่ก็พยายามเก็บคะแนนให้ได้ไปเรื่อยๆนะครับรอลุ้นให้อยู่กลางตารางให้รอดพ้นทางด้านของโซนอันตรายให้ได้ในปีนี้นะครับเป้าหมายของเอลเช่ก็รอดพ้นจากการตกชั้นให้ได้นะครับเจ้าบ้านครับผลงาน6นัดหลังที่ผ่านมานะครับทางด้านของเอลเช่นัดล่าสุดพลาดท่าแพ้ให้กับเลเบนเต้ไปนะครับสาประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะราโยบายจาโนไป2ประตูต่อหนึ่งแพ้เซบิยาสองศูนย์ครับชนะเดโปติโวอาราเบสนะครับสามหนึ่งเสมอกับเรียลมาดริดนะครับ 2-2 เสมอกับเรียลมาดริดในบอลถ้วยในบ้านของตัวเองนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์เป็น2นัดที่เจอมาดริดเลยนะครับทางด้านของเอลเช่ทางด้านของบาซ่าบ้างครับ6นัดหลังที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครนะครับชนะได้ถึง4นัดนะครับเสมอกัน2นัดนะครับทางด้านของบาซ่านัดล่าสุดเนี่ยถล่มแอตเลนติกบิลบาวไป 4-0 เลยนะครับในยูโรปาก็ไปเยือนนาโปลีชนะมาได้ถึง 4-2 มีทุนไว้แล้วด้วยนะครับไปเยือนทางด้านของบาเลนเซียก็ชนะได้นะครับ4ประตูต่อ1เสมอกับนาโปลีครับในนัดแรกที่เจอกันนะครับ1ประตูต่อ1เสมอกับเอสปันยอน2 2นะครับแล้วก็ชนะทางด้านของแอตเลนติโกมาดริดนะครับ4ประตูต่อ2ผลงานยอดเยี่ยมมากครับทางด้านของบาเซโลนาเอลเช่ก็ผลงานยอดเยี่ยมเช่นกันครับนับเฉพาะในบ้าน6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับที่ชนะล่าสุดเนี่ยชนะราโยบายจาโนไป2ประตูต่อหนึ่งชนะอาราเบสสามหนึ่งเสมอบาสริดนะครับศูนย์ศูนย์ชนะบียาริวหนึ่งศูนย์เสมอกรานาดาศูนย์ศูนย์ชนะคาดิสสามประตูต่อหนึ่งนะครับเรียกกันได้ว่าเอลเช่เวลาอยู่ในบ้านเนี่ยฮึกเหิมมากนะครับฟอร์มกําลังใจกําลังกายนะครับมาจากไหนเนี่ยน่าจะเป็นกองเชียร์ที่ดุดันนะครับทางด้านของเอลเช่ทางด้านของบาซ่าบ้างครับหกนัดหลังนับเฉพาะเกมเยือนเนี่ยชนะ3เสมอ3นะครับยังไม่แพ้เช่นกันนะครับล่าสุดก็บุกไปเยือนทางด้านของนาโปลีในบอลถ้วยยุโรปมานะครับยูโรปาชนะมาได้4ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนบาเลนเซียชนะได้4 1เสมอเอสปันยอนนะครับ2 2ชนะอาราเบส1 0เสมอบิลบาว2 2ครับเสมอกรานาด
พาสโตเล่ยังลงสนามไม่ได้ครับกองกลางอีกคนนึงนะครับจอนนะครับรอเช็คความฟิตแล้วก็บิกัสนะครับเปโดบิกัสยังลงสนามไม่ได้นะครับตัวหลักขาดไป3คนนะครับสี่คนรวมไปถึงพาสโตเล่นะครับยังต้องรอเช็คความฟิตเนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านน่าจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับทางด้านของบาร์เซโลนาบ้างน,นะครับยังรอเช็คความฟิตของฟาตินะครับแล้วก็รวมไปถึงเซอร์จิโรเบโตนะครับที่เหลือครบทีมนะครับเดชองนะครับโอเบมายังนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของอาดามาตาโอเล่นะครับฟอร์มแบบจัดจ้านมากนะครับช่วงนี้นะครับคู่นี้เป็นทางด้านของบาซ่านะครับต่อมาที่1ลูกเต็มแล้วก็อาจจะขยับขึ้นนะครับเป็นลูกควบลูกครึ่งเพราะฉะนั้นก็รีบจิ้มกันหน่อยนะครับคู่นี้ทางด้านของเหล่าร้อยหลามองว่าบาซ่าน่าจะชนะเก็บ3แต้มออกไปจากเอลเช่ได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ต้องรอลุ้นกันที่เม็ดที่2และคู่นี้นะครับส่วนมากเนี่ยสกอร์ออกทางด้านสูงทั้งนั้นนะครับเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่สกอร์สูงเนี่ยน่าจะทํางานนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาให้ต่อที่บาเซโลนาครับหลูกเต็มนะครับไปต่อกันที่คู่สุดท้ายนะครับปิดท้ายรายการกันวันนี้ครับเตะตีสามตรงเรียวเบติเจอกับแอตเลนติโกมาดริดนะครับตราหมีวันนี้ต้องเป็นทีมเยือนนะครับที่เบติสนะครับอุณหภูมิ10องศานะครับท้องฟ้าครึ้มเลยนะครับวันนี้อากาศก็ดีเช่นกันนะครับเรียกกันว่าสู้กันน่าจะมันเลยนะครับคู่ปิดท้ายรายการแบบนี้วันนี้นะครับ6นัดหลังที่ผ่านมานะครับคู่นี้เนี่ยแอตเลนติโกมาดริดถือสถิติที่เหนือกว่าครับชนะได้ถึง4ครั้งเสมอกัน1ครั้งครับริวเบติสชนะไป1ครั้งนะครับคู่นี้นะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของแอตเลนติโกมาดริดนะครับชนะได้ถึง3ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอกันในบ้านของเบติสนะครับ 1-1 แอตเลนติโกมาดริดชนะในบ้าน2นัดนะครับ 2-0 แล้วก็ 1-0 ปี2019เป็นแอตเลนติโกมาดริดนะครับชนะได้2ประตูต่อ1แล้วก็ปี2019เช่นกันนะครับในบ้านของเบติสเบติชนะไป1ประตูต่อศูนย์เป็นนัดเดียวที่ชนะได้นะครับการเดินทางวันนี้ครับจากมาดริดเนี่ยมาที่เซวิยานะครับ400กิโลเมตรท่วนเลยนะครับตารางคะแนนครับคู่นี้อันดับติดกันเลยนะครับใกล้กันเลยนะครับทางด้านของเบติสอยู่อันดับที่3นะครับแข่งไป26นัดมี46คะแนนประตูได้เสียโบกอยู่16ลูกแอตเลนติโกมาดริดอยู่อันดับ5นะครับ26นัดเช่นกันนะครับมี45คะแนนห่างกันแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับบวกอยู่13ลูกนะครับประตูได้เสียทางด้านของแอตเลนติโกมาดริดวันนี้ก็ต้องเป็นทีมเยือนด้วยนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของเบติสเนี่ยย่ำแย่มา3นัดนะครับเสมอ2นัดแล้วก็แพ้1นัดนะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะรวดใน3นัดนะครับก่อนหน้านั้นแล้วนะครับล่าสุดในเสมอกับปราโยเบจิโกโนไปนะครับในบอลถ้วยเนี่ยหประตูต่อ1ไปเยือนเซบิยาแพ้มา2อหนึ่งครับในบ้านเนี่ยเสมอกับเซนิตไปในศึกยูโรปานะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ชนะเรียวมาจอก้าสองหนึ่งครับชนะเซนิตนัดแรกที่เจอกันเนี่ยสามสองชนะเลเบนเต้ในการเป็นยันในสี่ประตูต่อสองนะครับทางด้านของผู้มาเยือนบ้างนะครับหกนัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะเซลตาบิโกมาได้สองศูนย์ก่อนหน้านั้นเสมอกับแมนยูนะครับแล้วก็ต้องไปเยือนนัดในนัดหน้านะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก่อนหน้านั้นชนะโอซาซูน่าไป3 0นะครับแพ้เลบันเต้1 0ชนะเคเตเฟ่4 3นะครับแพ้ให้กับบาเซลน่า4ประตูต่อ2นะครับฟอร์มยังแกว่งอยู่ครับทางด้านของแอนเดรนิโกมาดริดยังไม่สเสถียรเท่าไหร่นะครับเรียวเบติสนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะ3เสมอ2แพ้1 2นัดล่าสุดเนี่ยเสมอทั้งคู่นะครับเสมอราโย1 1เสมอเซนิต0 0ชนะมาโยก้าครับ2 1แพ้มิยาริวนัดที่สะดุดนะครับแพ้ไป2 0ชนะอาราเบส 4-0 นะครับชนะเซบิยา2ประตูต่อ1ทางด้านของแอตเลนติโกมาดริดบ้างนะครับนับเฉพาะเกมเยือนเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสถานการณ์แต่ล่าสุดนะครับชนะเอาซาซูน่ามาได้ครับ 3-0 ที่เหลือเนี่ยแพ้บาซ่า 4-2 แพ้เรียลโซซิเดต 2-0 เสมอบิยาริว 2-2 ครับชนะราโยมาจาโดฮะอ่ามามาจาดาฮอนด้านะครับราโยบาจาดาฮอนด้านะครับ5ประตูต่อ0ในบอลถ้วยนะครับก่อนหน้านั้นก็บุกไปแพ้ทางด้านของกรานาดามา2ประตูต่อ1นะครับอ
ก็ต้องเจอบิลเบาอีกทีหนึ่งก็4คะแนนนะครับแอตเลนติโกมาดริดนัดนี้4คะแนนนะครับนัดหน้าเปิดบ้านรับคาดิสนะครับ2คะแนนก่อนที่จะไปเยือนทางหน้าของแมนยูในนัดที่2ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเรียกกันได้ว่าต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับยังไม่ตัดสินอะไรกันเท่าไหร่นะครับผู้เล่นบ้างครับทางด้านของเจ้าบ้านวันนี้นะครับคาเซคาเซจิโอนะครับคาเนเลสนะครับกองกลางตัวหลักที่โดนแบนนะครับทางด้านของแอตเลนติโกมาดริดนะครับขาดทางด้านของฟันดอกเบียนะครับลงสนามไม่ได้นะครับโกเก้ลงสนามไม่ได้ก็เป็นทางด้านของโกเก้เนี่ยยังมีข่าวทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับแล้วก็ฮโมโซนะครับลงสนามไม่ได้เราเช็คความฟิตของคุณย่านะครับซาวิกนะครับเราเช็คความฟิตอยู่นะครับเรียกกันว่าตัวหลักเนี่ยทางด้านของแอนเดนติโกมันดิดก็ยังขาดอยู่นะครับส่วนหน้าของคอเลอานะครับลงสนามได้ตามปกตินะครับเริ่มมาลงสนามได้ตามปกตินะครับตัวรุกของทีมนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของแอนเดนติโกมันดิดนะครับต่อมาที่ราคาเสมอนะครับต่อแค่ค่าน้ํานะครับเราร้อยหลามองว่านะครับคู่นี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยให้ทางด้านของตราหมีเนี่ยชนะด้วยแต่ทางด้านของผู้เล่นตราหมีวันนี้เนี่ยหายไปหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเราร้อยหลามองว่าอิงเจ้าบ้านดีกว่าครับกินเต็มแล้วก็ไม่ต้องมีค่าน้ํามาหักลดนะครับให้รองที่เรียวเบติสนะครับราคาเสมอหรือราคาปอปอนะครับคู่สุดท้ายแบบนี้นะครับครบจบทั้ง4คู่นะครับในวันกันอีกทีนะครับคู่แรกเนี่ยที่เซนอนนะครับครึ่งควบลูกนะครับหรืออาจจะขยับไปที่1ลูกเต็มนะครับคู่สองรองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลูกครึ่งนะครับก็อาจจะได้ข่าวดีนะครับในผู้จัดการทีมของแมนยูนะครับที่จะได้เทนฮักมาคุมทีมในฤดูกาลหน้านะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีคู่ที่3นะครับต่อที่บาซ่านะครับลูกเต็มนะครับหรือใครได้ราคาที่ครึ่งควบลูกก็รีบจิ้มเลยนะครับคู่นี้นะครับคู่สุดท้ายครับรองที่เรียวเบติสนะครับราคาเสมอหรือราคาปอปอนะครับวันนี้ก็ครบจบทั้ง4คู่นะครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะโชคดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาพบกันได้ใหม่กับเราร้อยหลานะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับกดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับทางด้านช่องทางของเราร้อยหลานะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ